Thank you very much. I'm very excited to present our work here today, and I only wish that I could tell it to you in Spanish. Buenas tardes a todos. Eh, yo voy a estar traduciendo. Amanda, desearía poder decirles esto en español, pero yo les voy a ayudar. Um, this is work that we've been doing for several years in San Cristobal, and we have a team of researchers who I'm presenting on behalf of today. Es el trabajo que hemos hecho por un número de años y se los voy a presentar hoy día. We are interested in the health of mothers and infants on the island, and in particular, we're interested in the effect that birth practices have on the development of health for both mothers and infants. Estamos interesados en la salud materna y de los infantes en las islas Galápagos, y en especial el de cómo se relaciona esto con el método de nacimiento aquí en las Galápagos. We know that in countries like Ecuador in particular, rates of delivery by a cesarean section are increasing. Um, and we know that having birth by a cesarean section, particularly if it's not medically indicated, is associated with a number of long-term health impacts for children. Sabemos que el número de cesáreas en el país está incrementando y que está relacionado con un número de enfermedades y problemas de salud. However, what this looks like early in life during infancy and young childhood is less well understood. And so our study here is looking at birth practices on the island and their impacts on infant health. Sin embargo, el cómo se ve esto en, en la infancia temprana y tardía no está muy bien entendido, así que vamos a ver cómo se relaciona esto con los diferentes métodos de parto. C-sections have been increasing in Ecuador. The national rate of C-section increased from 22% in 1989 to over 40% in 2012. And the WHO recommends a prevalence rate of around 15%. El número de cesáreas ha incrementado en el país de 22% en 1989 a 41% en el 2012. Y el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 15%. And who receives a C-section birth in Ecuador is variable by geography, socioeconomic status, and ethnicity. We know that women who live on the coast, who have higher incomes, or who are mestiza or non-indigenous are more likely to receive a C-section. ¿Y cuáles son las madres que reciben un parto por medio de cesárea? Varía por medio de región, por diferencias socioeconómicas y étnicas. Por ejemplo, sabemos que hay más cesáreas en la región costera con familias de mayor eh, flujo económico y que son no mestizo o indígenas. And in the Galapagos, rates are among the highest in the country. Y aquí en Galápagos es una de las regiones con mayor cantidad de cesáreas de todo el país. When we look at the impact that this has on infants nationally, we see that infants who are born by C-section are more likely to be born early, preterm, and are less or are breastfeed for shorter amounts of time. Cuando vemos a nivel nacional cuáles son los efectos en la salud infantil vemos que está relacionado las cesáreas con una mayor prevalencia de nacimientos tempranos y con una duración más corta del periodo de amamantar. Lactancia, gracias. And we were interested in what other health impacts we might see in infants. So we conducted a study last summer where we visited 40 households, interviewed 40 mothers and 41 infants on a number of different characteristics. Y estábamos interesados en ver cuáles eran eh, los niveles de aquí en Galápagos. Así que hicimos un estudio con 40 madres y 41 eh, niños que participaron en este estudio. We interviewed mothers about their birth experiences and their infants. We measured infants for their length, their weight, and other proportions. Además, entre entrevistamos a las madres sobre la salud de los niños y sobre su salud y medimos eh, la, el largo de los, de los niños, el peso y también la circunferencia de los niños. We collected um, diapers so that we could measure the microbiome in the intestines of the infants. Recolectamos además pañales para poder medir el, la flora intestinal de los bebés. And we also measured various markers of illness. Y además medimos varios indicadores de enfermedades. 
And we additionally have data from young children on the island who provided um, stool samples for microbiome analysis as well. Y además recolectamos eh, muestras de heces para ver justamente el, el, la diversidad de la flora de, de la flora microbiótica de los niños. So what we found was that the prevalence of C-section on San Cristobal in our sample was about 58% of babies were born by C-section, which is higher than the national average and higher than the number calculated in 2012. Lo que encontramos es que el 58%, casi el 58% de nacimientos aquí en Galápagos es por medio de cesárea, lo cual es mucho más alto que el, el nivel nacional. However, unlike the national study, there were no differences in maternal or household characteristics for women who gave birth by C-section or normally. Sin embargo, a diferencia de los niveles nacionales, no hubo ninguna diferencia aquí en Galápagos en términos socioeconómicos ni étnicos. So first we wanted to understand this high prevalence rate and wanted to understand whether mothers were requesting C-sections because they preferred them. And what we found was that most mothers said that they wanted a normal delivery, but instead ended up with a C-section delivery. Primero queríamos entender el por qué habían niveles tan altos de cesáreas, así que hicimos preguntas de, a las madres de por qué decidieron tener una cesárea y lo que encontramos es que la mayoría no querían cesárea y aún así tuvieron un parto por medio de cesárea. Only four mothers in our study preferred to have a C-section and they did. Solo cuatro madres de todo el estudio dijeron que preferían tener una cesárea y ellas tuvieron una cesárea. When we looked at the reasons why women were receiving C-sections, most of them were due to uh, things such as having previous cesarean sections, having a baby who is large, or having concerns of having narrow hips. Cuando les preguntamos sobre las razones de por qué querían una cesárea, muchas daban razones médicas, como por ejemplo, eh, tener un bebé grande, tener caderas pe eh, pequeñas, o eh, la posición del bebé. Next, we wanted to look at the health of infants on the island, and this is for all infants, not by birth type. So we looked at um, the prevalence of stunting, which is having a low height for age, and we saw that the prevalence was actually quite high. It was around 15%. Entonces, primero queríamos saber sobre la salud de los niños aquí en Galápagos, así que estos datos son sobre todos los niños en Galápagos, no son solo los que nacieron por cesárea, y vimos que hay una prevalencia de 15% de niños con retardo de talla, o sea que son más bajos de lo que deberían tener a su edad. Um, we found that no infants were underweight and around 30% of infants would be categorized as overweight. No hubo ningún niño que estaba debajo del peso recomendado y 30% que estaban sobre el peso recomendado para su edad. We also saw that the majority of infants had common um, childhood symptoms in the past week. Uh, so about 85% of symptoms had had, or 85% of infants had had illness symptoms, and most il infants had had more than one symptom. Además, encontramos que la mayoría de los niños se habían enfermado o tenían síntomas de enfermedad desde en la última semana. Um, el 85% presentaban algún síntoma de enfermedad. And the most common illnesses that we saw were cold, flu, cough, and diarrhea. Y los, las enfermedades más comunes que vimos fueron gripe, fiebre, diarrea. When we looked at whether this differed by the type of birth infants had had, we saw that infants that were born normally had higher levels of illness, um, but there was no difference in hemoglobin, which is a measure of infection. Cuando vimos si es que había alguna diferencia entre los nacimientos por cesárea o los nacimientos normales, vimos que había, que había una mayor cantidad de enfermedades en, en, la, en los nacimientos normales y había una mayor... Eh, había, los niños naci, nacidos por cesárea tenían menor eh, niveles de hemoglobina En la sangre. 
When we look back at the national data, which had a wider measure of immune systems, we see, or immune measures, we see that infants who are born uh, by C-section have lower levels of CRP, which is a measure of immune function. Cuando vemos que los niños que nacieron por cesárea, vemos que ellos tenían niveles más bajos de CRP, que es un que es una proteína relacionada immune function. con la, con el, las funciones inmunológicas. We see that infants who are born by C-section on the national level are more likely to be sick. They're more likely to have low hemoglobin and they're more likely to have high basophils, which are a marker of allergy. Además, cuando vemos a nivel nacional, los niños que nacen por cesárea tienen mayor probabilidad de estar enfermos, de tener bajos niveles de hemoglobina en la sangre y de tener mayores niveles de basophils que están relacionados con eh, las alergias. So finally, we looked at the intestinal gut microbiome of the sample, and the reason that we were looking at this is that it's a <clears throat> dynamic e ecosystem within our guts that's linked to things like immune function and metabolism. Uh, we know, sorry. Eh, además, vimos el, el microbioma intestinal, lo, y la razón por la cual estamos viendo esto es porque es un sistema complejo, es un ecosistema complejo de diferentes organismos que está relacionado con nuestra salud. And is established um, right after birth based on what the infant is exposed to. Um, infants who are born by C-section differ than infants who are born vaginally. Um, and this changes throughout the first year in response to feeding. Y esto, y esto importa porque la composición de, de estos organismos se lo establece al nacimiento y depende también del método de nacimiento y además cambia de acuerdo al, a las prácticas uh, del, de la dieta del, del niño. And what is interesting is that we looked at whether birth practices had an effect in the children who were aged two to six, and we saw that the children who were born normally by vaginal delivery had a higher diversity of bacterial species in their gut. Lo que encontramos es que los niños que tuvieron un parto normal tenían una diversidad más alta de la microflora intestinal. And that this greater diversity is something that has been linked to better gut health. Y que el tener mayor diversidad de la microflora está relacionado con tener una mejor salud del sistema digestivo. When we look at the types of bacteria that the children have, we see that the children who are born by C-section have lower prevalence of Clostridia, which is the blue bar, and that's a type, a class of bacteria that's associated with better gut function. Cuando vemos eh, la composición de los organismos que están en el sistema digestivo, podemos ver que los niños que nacieron por cesárea tienen menor cantidad de Clostridia, lo cual es una bacteria que está asociada con el mantenimiento de las funciones digestivas. And they also had a greater proportion of bacilli, which is a class of bacteria that's been associated with overweight in some studies. Y además tenía una mayor cantidad de bacilli, que es una bacteria que está asociada con el sobrepeso. So in conclusion, what we found was that uh, measures of morbidity did differ over the first two years for infants who were born by C-section or normally. Así que en, en conclusión, lo que observamos es que Sí, observa, sí hay una diferencia de prevalencia de enfermedades hasta en los primeros dos años entre los dos grupos, los que nacen por parto normal y por parto de cesárea. We found differences in the composition of the gut microbiome that persisted into childhood. Encontramos diferencias de, las, de la diversidad y composición de bacterias de la microflora intestinal eh, y esto... Eh, dura hasta los primeros seis años. And that these differences were associated in differences in gut health and weight. Y que estas, y que estas composiciones están de, de la microflora intestinal están relacionadas con diferencias en el peso y la altura. And these results suggest that it's very important to study this early birth practice as something that may shape long-term health. Y el, el, y el reducir la cantidad de cesáreas es importante porque esto se podría 
está relacionado con la salud a largo plazo. And while our study, this first part, is a relatively small study, it supports the recommendation of health organizations that reducing the prevalence of non-medically induced C-sections is important for both maternal and child health. Y nuevamente esto es, eh, es importante porque está relacionado para reducir los problemas en, de salud tanto en la madre como en los hijos. And finally, we'd very much like to thank the participating families our local research assistants and the support and assistance of Dr. Tobar and the hospital here on San Cristobal. Así que quisiéramos agradecer al, al grupo de investigación, a las familias locales y en especial al, doc, al Dr. Tobar que nos ayudó en esta investigación. Thank you. Gracias. Um, hi Amanda, thank you for the talk. My question is, uh, if you know uh, which approach like could mothers have to their babies that have already been born through a c-section to improve their microbiome like improving the clostridia and decreasing the the bacilli so two uh, responses to that one is there's a movement for babies to be born by c-section to actually be exposed to mom's vaginal microflora by putting it on a cloth and putting it on their mouth <laughs> uh, that's been tried in some other countries uh, La pregunta tenía que ver con, la, con el, las diferentes bacterias que están, cómo se le expone a, a, los, a los niños nacidos por cesárea a estas bacterias beneficiosas y que hay un movimiento para, para exponerle después del nacimiento al, al niño a, la, a estas bacterias. And the other thing that is important is breastfeeding. And so one of the things I didn't say is that all of the moms in this study at least breastfed for some part of time and that's helpful as well. Y la otra parte importante es justamente el periodo de lactancia y todos los niños en este estudio tuvieron un periodo de lactancia. Uh, good morning, thank you for the talk. Uh, I, you're recommending that the mothers have their child natural. Yeah, what are the factors that would make a uh, cessation a mass do? Sorry, I didn't hear the last part. That would make C-section. What would be the factors that will make you decide to uh, have a C-section for the mother? For the mother, um, the factors that we saw were things that they were told that there were complications or that the baby was in a poor position, um, that the labor wasn't progressing fast enough. Um, and so some of those are things that could be managed in other ways. Um, but some of them, C-sections are going to be the most necessary. La Thank pregunta, you. La, pregun eh, la señorita dice que lo que recomiendo es que sea un parto normal, natural, y que los partos de C-section sean solamente bajo condiciones médicas, cuando tienen problemas médicos. Por motivos de tiempo, la última pregunta, y con eso damos por concluir. Oh, sorry. <laughs> Um, at which age uh, were the fecal samples from the uh, infants taken? Taken, and also uh, if uh, they were followed up to see if the microbiome changed. So the study, the in our study, we collected them from the babies, and they were from two weeks old until um, just a little bit over two years old. Unfortunately, those results are still being processed, which is why I showed you the results from the older children. So there are two different groups but we would like to follow up the younger children um, when they're this age, the two to six age, and see whether we see the same patterns. La pregunta fue, ¿cómo, cómo se le dio seguimiento al cambio de la, de la microflora eh, intestinal? Y la respuesta fue que son dos grupos distintos. Las muestras de este estudio fueron tomadas a dos semanas de edad, pero que sí se planea darle seguimiento a esos mismos niños a dos años y seis años de edad.